হ্যালো এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে রিপ চলে থাকছে বিফ তেহেরি মাত্র পনেরো মিনিটে ঝটপট কীভাবে বিফ তেহেরি তৈরি করা যায় তো চলুন দেখে নেই এর প্রস্তুত প্রণালী আমি এখানে নিয়েছি বিফ আমি নিয়েছি প্রায় দেড় কেজি পরিমাণ বিফ নিয়েছি এখানে তো মাংসটাকে যতটুকু সম্ভব আমি ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি আর বিফ তেহেরির মধ্যে ছোট ছোট টুকরা করে মাংসটা দিলে খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমি চালের পরিমাণটা নিয়েছি এক কেজি আর গরুর মাংসের পরিমাণটা আমি নিয়েছি দেড় কেজি সবসময় এটা লক্ষ্য রাখবেন চালের চেয়ে কিন্তু গরুর মাংসটা একটু বেশি দিলে খেতে ভালো লাগে তো এক কেজি চালের মধ্যে আমি প্রায় দেড় কেজি পরিমাণ মাংস নিয়েছি এখানে তো মাংসটা অলরেডি আমার কাটা হয়ে গিয়েছে আমি একদম ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি এখন আমি মশলাগুলো অ্যাড করে দেবো আমি এখানে পাঁচ ছয়টি কাঁচামরিচ প্রথমে কেটে দিয়েছি আর এখানে দিয়েছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আজকে আমি পেঁয়াজ কুচিটা অ্যাড করতেছি আপনারা চাইলে এটা বেরেস্তাটাও অ্যাড করতে পারেন তাতেও খেতে ভালো লাগবে তার সাথে আমি দিয়েছি একটি টমেটো আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা আমি এখানে প্রায় ফোর টেবিল স্পুন পরিমাণ বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিয়েছি তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার পাউডার জিরার পাউডার তারপর গরম মশলার পাউডার দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ আর তার সাথে দিয়েছি টু টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট এখন আমি খুব ভালোভাবে এই বিফটাকে মাখিয়ে নেব মাখিয়ে সাইডে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেব পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের জন্য আমার হাতে তেমন বেশি সময় ছিল না সেজন্য আমি ম্যারিনেট করে রাখতে পারিনি আপনাদের হাতে সময় থাকলে আপনারা এটা তিরিশ মিনিট রাখার চেষ্টা করবেন এখন আমি চোরাতে একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ সরিষার তেল আর আজকে আমি এই তেহেরিটা সম্পূর্ণ সরিষার তেল দিয়ে রান্না করব। বিফ তেহেরিটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন সম্পূর্ণ সরিষার তেল দিয়ে রান্না করার চেষ্টা করবেন তাতেই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তো প্রথমে আমি তেলটাকে একটু গরম করে নিয়েছি তারপর আমি দিয়ে দিয়েছি গরু মাংসগুলো দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে আর এই মাংসটাকে আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না মাংসটা সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণই কিন্তু আমি মাংসটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষিয়ে নেব মাংসটা আমার ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে দুই তিন মিনিট আমি কষিয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিলাম চিনি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিয়ে নেবেন তবে চিনিটা দিলে গরু মাংসটা অনেক তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় সেই জন্য আমি চিনিটা অ্যাড করেছি তো এখন আমার মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে আর সম্পূর্ণ কিন্তু মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি প্লট জল আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি মাংসের মধ্যে লবণের পরিমাণ দিয়েছি সেই জন্য অল্প পরিমাণে লবণটা অ্যাড করে দিয়েছি আর চাউল আমি এখানে নিয়েছি এক কেজি পরিমাণ আর গরু মাংস নিয়েছি দেড় কেজি পরিমাণ চাউলটাকে অবশ্য ভালোভাবে ধুয়ে আমি একটা স্ট্যান্ডার রেখে দিয়েছিলাম পানিটা ঝরে গিয়েছে অবশ্য এখন আমি চাউলটা দিয়ে দিয়েছি আর অন্য ফাঁকে আমি থ্রি টেবিল স্পুন পরিমাণ ফুল কেরি মিল্ক গরম পানি দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি আর অবশ্য কিন্তু তেহেরির মধ্যে বা প্লাওয়ার মধ্যে আপনারা গুঁড়া দুধ দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাতে কিন্তু খেতে ভালো লাগে মানে অন্যরকম একটা টেস্ট আসে তো এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি পানি এখানে আমি প্রায় টোটাল নিয়েছি তিন কাপ পরিমাণ চাউল নিয়েছি আর পানি দিয়ে দিব ছয় কাপ পরিমাণ তো এখন আমার পানি দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন জাস্ট আমি একটু নেড়ে চেড়ে চাউলটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি আর আমার আজকে রে তেহেরি রান্না করতে একদমই সময় লাগেনি মাত্র পনেরো মিনিটে কিন্তু ঝটপট কীভাবে তেহেরি রান্না করা যায় সেটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি যেহেতু সামনে ঈদ চলে এসেছি ঈদের স্পেশাল কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটি ঝটপটি তৈরি করে ফেলতে পারেন এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টি কাঁচা মরিচ আর কিছু কাঁচা পেঁয়াজ কুচি করে দিয়ে দিয়েছি এর অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাতে কিন্তু প্লাউ বা তেহেরি খেতে খুবই ভালো লাগে চুলাটাকে একদম মিডিয়াম আস করে আমি ঢেকে রেখেছিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য তারপর একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখতেছি কি অবস্থা দেখতেই পারছেন একদম ঝরঝরে কিন্তু বিরিয়ানি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে আপনারা অতি সহজে কিন্তু এটা তৈরি করে ফেলতে পারেন মাত্র পনেরো মিনিটে আশা করছি বরাবরের মতো আজকের রেসিপিটিও সবার ভালো লেগেছে আর আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ